പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ മൂന്ന് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓരോ കേസിലും ഓരോ സമയത്തും ഓരോ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ നേൺസ്റ്റിക്വേഴ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സെല്ലുണ്ട് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഡെൽറ്റ ജി സീറോ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കും നമ്മളൊരു നേൺസ്റ്റിക്വേഷൻ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ നേൺസ്റ്റിക്വേഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കി സിങ്ക് കോപ്പർ ഗാൽവനിക് സെല്ലാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി സിങ്ക് കോപ്പർ ഗാൽവനിക് സെല്ലിൻ്റെ സെൽ റിയാക്ഷന് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സെഡ് എൻ ഗീവ്സ് ഗീവ്സ് സി യു സി യു പ്ലസ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരു സിങ്ക് കോപ്പർ ഗാൽവനിക് സെല്ലിൻ്റെ സെൽ റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ നോക്കി സി യു ടു പ്ലസ് അക്വസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഇത് സോൾഡ് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇത് അക്വസ് ഓക്കെ ഈ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവും നോക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് വിചാരിക്കുക റിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും നടക്കും അപ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും നടക്കും അത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റും ഈക്വൽ ആവുമ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കും ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ പറയുക സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റിയാക്ടൻ്റോ പ്രൊഡക്റ്റോ നമ്മൾ അതിൽ കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും നോക്കി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് കാരണം സി യു ടു പ്ലസ് ഉണ്ടാവില്ല അത് സി യു ഉണ്ടാവില്ല അത് സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ റിയാക്ടൻ്റ് ആണ് ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ നോക്കൂ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ ഈ സെല്ല് സീറോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം ഈ സെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആനോഡും കാതോഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് എന്തായിരിക്കും അത് സീറോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ഇക്വലിബ്രിയൻ സ്റ്റേറ്റിൽ അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കുമോ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവേ നമ്മൾ ഇതാണ് ഒരു ഗാൽവനിക് സെല്ല് സിങ്ക് കോപ്പർ ഗാൽവനിക് സെല്ല് നമ്മൾ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കുന്നു കണ്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ഇതാ ഇതുപോലെ സാൾട്ട് പിടിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് വെക്കുന്നു സിങ്ക് സെഡ് എൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ സി യു ഇലക്ട്രോഡ് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് വെക്കുന്നു കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് സി യു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു വയർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഗാൽവോമീറ്റർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ഇലക്ട്രോഡാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അയോൺ ഉള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അതേ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ സി യു ടു പ്ലസ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു സി യു ടു പ്ലസ് സൊല്യൂഷൻ സി യു ടു പ്ലസ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഇവിടെ ആനോഡിൽ എന്താ സംഭവിക്ക നോക്കൂ ഇത് ആനോഡാണ് ഇത് ആനോഡ് ഓക്കെ ഈ ആനോഡിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ അറിയോ ആനോഡിൽ സംഭവിക്ക ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള സെൽ റിയാക്ഷനിൽ നോക്കൂ ആ ആനോട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണിക്കാം ആനോട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ നോക്കിയേ സ
കാതോഡിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ കാതോഡിൽ എത്തി ഈ സി യു ടു പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് വാങ്ങിയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും സി യു ആയിട്ട് മാറും ക്ലിയർ സി യു ആയിട്ട് മാറി ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് വാങ്ങി ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ റിയാക്ഷൻ എല്ലാം റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ റിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇപ്പൊ നോക്കൂ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ കാതോഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കി കാതോഡിൽ സംഭവിക്കാൻ നോക്കൂ സി യു എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ വിട്ടുകൊടുത്ത് സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് സി യു എന്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ വിട്ടുകൊടുത്ത് സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ആനോഡിൽ നിന്ന് കാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആനോഡിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എത്തി അത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ജെഡ് എൻ ടു പ്ലസിന്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ വാങ്ങി എന്തായിട്ട് മാറും ദാ ജെഡൻ ആയിട്ട് മാറും നേരത്തെ നടന്ന റിയാക്ഷന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നേരത്തെ റിയാക്ഷൻ നടന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാ സംഭവിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യം നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ നടന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് ദാ കാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്തു അപ്പൊ ആ റിവേ അതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ആനോഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ കാതോഡിലേക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യും അതേപോലെ കാതോഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആനോഡിലേക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി രണ്ടും ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലാകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ്സിന്റെയും സ്പീഡ് സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ടിന്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ്സിന്റെയും സ്പീഡ് സെയിം ആണ് അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഇക്വിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ പറയാം അങ്ങനെ സ്പീഡ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്ലോയും അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്ലോയും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കൂലേ സെയിം ആയിരിക്കൂലേ അതിനർത്ഥം ആനോഡിൽ നിന്ന് കാതോഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ അതേ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു വരണമെങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവരുത് ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഗാൽവനിക് സെല്ലിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ ആനോഡും കാതോഡും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയും ഈ സെല്ല് സീക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടിയും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ നേൺസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നോക്കിയേ ഈ സെല്ല് സീക്വൽ ടു ഇ സെല്ല് സീക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ ശരിക്കും നോക്കിയ ഇ സീറോ സെൽ ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് ക്ലിയർ ആണോ സി യു ടു പ്ലസ് ഇവിടെ നോക്കി ഈ ടേം സീറോ ആയി ദാ ഈ ടേം സീറോ ആയി അപ്പൊ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ കണ്ടോ ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് മൈനസ് ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ ദാ ഇതെന്താണ് കെ സി ആണ് എൽ എൻ കെ സി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ മൈനസ് ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇ സീറോ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ കെ സി ഇതുപോലെ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇ സീറോ സെല്ലും ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇത് ഇ സീറോ സെല്ലും ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി നമ്മളൊരു സിങ്ക് കോപ്പർ ഗാൽവനിക് സെൽ എടുത്തു എന്നിട്ട് ആ സെൽ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞു അത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്ന് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ചെയ്താം ആ ഈ സെല് സീറോ എന്ന് കിട്ടി കാരണം രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ് ഒരേ സ്പീഡിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഈ സെൽ സീറോ അത് നമ്മൾ അവരുടെ നേൺസ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കിട്ടി ഇനി ഈ ഒരു സാധനത്തിലെ ഇ സീറോ സെൽ സീക്വൽ ടു നോക്കണേ ഇ സീറോ സെൽ സീക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട് ത്രീ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട് ത്രീ ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ 
അപ്പൊ നമുക്ക് പരീക്ഷക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലെ കേരള മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റും കെ സിയും ഇ സീറോ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അപ്പൊ ഇ സീറോ സെല്ല് സി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് കെ സി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ചും ഇ സീറോ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റും ഈ സീറോ സെല്ലും നമ്മൾ റിലേഷൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തെർമോഡിനാമിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഭാഗമാണ് അത് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റാ ജി എന്ന് പറയും ഡെൽറ്റാ ജി അപ്പോൾ ഡെൽറ്റാ ജി സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ എഫ് മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സെല്ല് കണ്ടോ ഒരു സെല്ലിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പറയും ഡെൽറ്റാ ജി സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സെല്ല് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാരഡേ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റാ ജി സീറോ എന്നാ പറയാ ഡെൽറ്റാ ജി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സീറോ സെല്ല് കണ്ടോ മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സീറോ സെല്ല് അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ സീറോ സെൽ എടുക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ ഇനി ഈ ഇ സീറോ സെല്ലും ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റും നമ്മൾ റിലേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ കെ സി കണ്ടോ എൽ എൻ കെ സി തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ കെ സി ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഈ ഡെൽറ്റാ ജി എവിടെ കൊടുക്കുന്ന നോക്കി ഇതാ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഡെൽറ്റാ ജി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ എഫ് ഓക്കെ ഇ സീറോ സെല്ലിന് പകരം നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ കെ സി ഓക്കെ ഈ എൻ എഫ് എൻ എഫും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മൈനസ് ആർ ടി എൽ എൻ കെ സി എന്ന് കിട്ടും കണ്ടോ നിങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഈ എൽ എൻ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളത് ലോഗിലേക്ക് മാറ്റണം അങ്ങനെ ലോഗിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ലോഗ് കെ സി മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ലോഗ് കെ സി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി ഡെൽറ്റാ ജി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി കെ സി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി മൂന്നാൾ ഒന്ന് നമ്മൾ മെയിൻ ആള് നമ്മൾ ഇ സീറോ സെല്ല് അതാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ പിന്നെ പറയുന്നത് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റാ ജി സീറോ കണ്ടോ ഡെൽറ്റാ ജി സീറോ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് കെ സി കണ്ടോ ഇവർ മൂന്നും തമ്മിൽ റിലേഷൻ നമ്മൾ നോക്കി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവോ നോക്കി ഈ ഡെൽറ്റാ ജി സീറോ ഇ സീറോ സെല്ലും നമ്മുടെ റിലേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റാ ജി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സീറോ സെല്ല് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഡെൽറ്റാ ജി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സീറോ സെല്ല് അതുപോലെ നമുക്ക് കേൾക്കാം പറയാം ഇ സീറോ സെല്ലും കെ സിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ഇ സീറോ സെല്ല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് കെ സി കണ്ടോ നിങ്ങൾ ലോഗ് കെ സി ഇ സീറോ സെല്ല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് കെ സി ഇനി ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ റിലേഷൻ നോക്കൂ ഡെൽറ്റാ ജി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ലോഗ് കെ സി കണ്ടോ ആർ ടി ലോഗ് കെ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവർ തമ്മിൽ റിലേഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ പറയണം എന്താ അറിയാം
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം റെപ്രസെന്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നു കുറച്ചു ഒന്നും കൂടെ പറയണോ ഞാൻ ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ റെപ്രസെന്റ് സെൽ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫോളോയിൻ റിയാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് എന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇ സെൽ ഇഫ് ഇ സീറോ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ വോൾട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആനോഡിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആനോഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഇവിടെ ആരാ നോക്കിയാൽ ആനോഡ് ആരാ ഈ റിയാക്ഷനിൽ ആർക്കാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് നോക്കുക അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യത്തിനാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മഗ്നീഷ്യ എം ജി ദ എം ജി ദ ഇത് പുറത്ത് എം ജി ബാർ എം ജി ടു പ്ലസ് ഓക്കെ ദൻ സാൾട്ട് പിടിച്ച് സാൾട്ട് പിടിച്ച് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ ജി പ്ലസ് എ ജി പ്ലസ് ബാർ എ ജി കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നോക്കി ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക സീറോ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ മോളാർ ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ മോളാർ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദി സെൽ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി ഈ ക്വസ്റ്റൻ എഴുതാം ഇ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് നോക്കൂ ഈ ഭാഗത്ത് ആരുള്ളത് എം ജി ടു പ്ലസ് ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ജി ടു പ്ലസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ജി പ്ലസ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ഓരോന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇ സീറോ സെൽ എത്ര വരിക ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ വോൾട്ട് മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഇനി ഈ എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ എടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എടുക്കാം ഏതെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ എം ജി എന്തായിട്ട് മാറും എം ജി ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും എം ജി ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എം ജി ടു പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ റിയാക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കി എ ജി പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങിയിട്ട് എ ജി ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ എത്ര എ ജി പ്ലസ് ഉണ്ട് രണ്ട് എ ജി പ്ലസ് അപ്പൊ അവർ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങി രണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ടു ആണ് ഓക്കെ ലോഗ് ദെൻ കോൺസ് എം ജി ടു പ്ലസ് കോൺസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ മോളാർ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ജി പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ സ്ക്വയർ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ തോന്നുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇക്വിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ഇത് ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ സി യു പ്ലസ് ടു എ ജി പ്ലസ് ഇ സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു എ ജി ഇ സീറോ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് വോൾട്ട് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇ സീറോ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് വോൾട്ട് നമ്മോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇ സീറോ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് കെ സി ഓക്കെ ഇ സീറോ സെൽ ഇ സീറോ സെൽ നോക്കിയ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് വോൾട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ബൈ എൻ എൻ എത്ര നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സി യു എടുക്കാം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ട് കൊടുത്ത സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു ആണ് ലോഗ് കെ സി ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോഗ് കെ സി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ലോഗ് കെ സി സപ്പോസ് ലോഗ് കെ സി ലോഗ് കെ സി സി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഏകദേശ വാല്യൂ ആണ് ഫൈവ് സിക്സ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ കെ സി കാണണം കെ സി കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആന്റി ലോഗ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആന്റി ലോഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ചെയ്യാം ആന്റി ലോഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആന്റി ലോ